Hi, welcome to my channel. Previous video la operating cycle apdi na enna explain panirunga. In the video la the operating cycle la epdi calculate pannu apdi ngerda paaka poru. Ido da format explain panre. So operating cycle la compute panre thikku namma in the columns open pannu particulars and days. First item raw material storage period. So raw material storage period apdi ngerda enna na. இப்போ ஒரு ஃபார்ம் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணா இமிடியட்டா அதை வந்து ப்ரொடக்ஷனுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ கொஞ்ச நாள் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எவ்வளோ டேஸ் அப்படிங்கிறத இந்த காலம்ல எழுதணும் நெக்ஸ்ட் அதோட என்ன ஆட் பண்ண போறோம்னா ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஹோல்டிங் பீரியட் ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ் எவ்வளோ நாளைக்கு நடக்கும் அந்த டேஸை இங்க எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஃபினிஷ்ட் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ஃபினிஷ்ட் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் அப்படிங்கிறது இப்ப ப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சு குட்ஸ் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸா வெளியே வரும்போது இமீடியட்டா சேல்ஸ் ஆகாது அதை ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க ஸோ அது எவ்வளோ டேஸ் அப்படிங்கிறத எழுதணும் நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸை சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க சிலது கேஷ் சேல்ஸாக போகும் சிலது கிரெடிட் சேல்ஸாக போகும் கிரெடிட் சேல்ஸாக கொடுக்கும்போது அந்த கஸ்டமர்ஸை நம்ம டெட்டாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா இன்னும் அவங்க கேஷ் பே பண்ணல ஸோ அவங்க கிட்டேருந்து கேஷை எப்போ வந்து இந்த ஃபேம் கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு கிரெடிட் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டைம்குள்ளே அவங்க பே பண்ணும் ஸோ அந்த டேஸ் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத இந்த காலமில் எழுதணும் இப்போ இது எல்லாத்தையும் டோட்டல் பண்ணும் இதுலேருந்து கிரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியடை மைனஸ் பண்ணும் அதாவது இந்த ஃபார்ம் வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸ் வெளியில் சப்ளையர்ஸ் கிட்டேருந்து வாங்கியிருப்பாங்க அந்த சப்ளையர்ஸ் தான் கிரெடிட்டாஸ் அவங்க பே பண்ணுறதுக்கு ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கு பே பண்ண ஒரு டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந் அது எவ்வளோ டேஸ் அப்படிங்கிறத இந்த காலமில் எழுதிட்டு இந்த டோட்டல்லேருந்து இந்த கிரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியடை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிற வேல்யூ தான் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் இதை நம்ம டேஸில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணும் இந்த ஆன்சரை ஸோ இப்போ இந்த டேஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சில ஃபார்முலா இருக்கு ஒவ்வொரு ஐட்டமுக்கும் ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ரா மெட்டீரியல் ஸ்டோரேஜ் பீரியடோட ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் டிவைடட் பை ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம் இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ங்கிறது நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் ஐயோ சில கொஸ்டினில் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு கொடுப்பாங்க சில கொஸ்டினில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை பார்த்து அது த்ரீ சிக்ஸ்டியாக இருந்தால் இந்த இடத்துல த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்படிங்கிறத அப்ளை பண்ணும் இப்போ ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்கறதுனால இங்கே நியூமரேட்டரில் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் டினாமினேட்டரில் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம் ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்ங்கிறது என்னது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஆட் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ இது முக்கால்வாசி கொடுத்துருவாங்க கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஸ்டாக் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ்க்கும் காஸ்ட் ஆஃப் ரா மெட்டீரியல்ஸ் கன்சியூம்டு இதோட ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் இங்கே போடுறோம் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஹோல்டிங் பீரியட் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்ங்கிறது ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது இல்லையா அந்த ஹோல்டிங் பீரியட் ஸோ ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ஸோ இங்கே ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் கொடுக்கும்போது இங்கே ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ்ங்கிறத நியூமரேட்டரில் போட்டு டிவைடட் பை ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆனுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒர்க் இன் ப்ராக்ரெஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ அந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆச்சு அதை தான் டினாமினேட்டரில் போடுறோம் இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு ஃபினிஷ்ட் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ஃபினிஷ் குட் ஸ்டோரேஜ் பீரியடோட ஃபார்முலா ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் ஸோ இங்கே ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் கொடுக்கு ஸோ அதனால் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆஃப் ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு நியூமரேட்டரில் டிவைடட் பை காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஸோ ஃபினிஷ்ட் குட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸோட ரிலேட் பண்ணுறோம் இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியட் டெட்டாஸ் கலெக்ஷன் பீரியடோட ஃபார்முலா ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படிங்கிறது டெட்டாஸ் பிளஸ் பில்ஸ் ரிசீவபிள் ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அக்கவுண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் டிவைடட் பை ஆனுவல் கிரெடிட் சேல்ஸ் ஸோ கிரெடிட் சேல்ஸ் டெட்டாஸுங்கிறது கிரெடிட்டை நம்ம சேல்ஸ் பண்ணுறதுனால அவங்கள அந்த கஸ்டமர்ஸை டெட்டாஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் டினாமினேட்டர் கிரெடிட் சேல்ஸ் இது ரிலேட்டட் டு சேல்ஸ் அதனால் கிரெடிட் சேல்ஸ்ன்னு எழுதுறோம் இன் டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் கிரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியட் கிரெடிட்டாஸ் பேமெண்ட் பீரியடோட ஃபார்முலா ஆவ